はい、私です。えー、今日も、えー、なんていうんですかね、また、能代市内を、えー、ちょっとドライブしてきたので、えー、それを、えー、動画にしてみようかと思います。で、今回はですね、えー、能代市の、えー、なんだ、ま、ま、マルハンさんをちょっと過ぎたあたりから、えー、まあ北の方に向かってえ走ってみようかと思います。で、能代市のまあこの辺り、二車線道路に最近なったところなんですけど、えー、そういえば何気にこの辺の右手に、能代中央自動車学校っていうのがあったはずなんですけど、ちょっと看板が見当たらないってことは、何気にこれ、潰れたんじゃないかななんて思いながら、この日、走ってました。でですね、あそうそう、ちょっとこれ、いつか。世の中の何て言うんですかね、えー、インターネットの波に乗せてみようかと思ったことがあったんですけどその昔高校生の頃、えー、私、えー、高校の同級生からちょっと自転車を借りてですね、えー、いわゆる能代南中学校の、えー、人の、えー、家に遊びに行った帰りに、えー、自転車で能代駅方面に向かってこの日産の辺りをこう雨の中自転車で全速力でこう走ってたんですねで本当にもう雨がすんごくきつくてでこの辺りをもう本当もう全力でもう早く大市帰りたいよと思って自転車で走ってたらこの信号すこの信号のところでですね私、えー、ここから左折しようとした車に私ひかれましてねでもう自転車ごとダーンと本当に吹っ飛ばされてしまってでまあ今の年齢になってこの自転車でドーンやられたらそれはまあうわこりゃとんでもないことしてくれましたねこの車の人はとなるところなんですが、まあ、当時まだ高校生だった私はですねいや雨の中前を見ずに走ってしまって本当にすいませんでしたとその引いた人に謝ってむしろ車大丈夫ですかって。えー、行ったらその車の人が「いやいやいや君こそ大丈夫なのか」みたいな、まあ、年の頃50以上、まあ、60いかないぐらいのおじさんの運転した車だったんですけどむしろあの人の方がだいぶびっくりしたんじゃないかなと思いますであの、えーはい、そのまま私特に怪我もなく自転車も特にあれ問題はなかったんですけど、まあ、あの人の車の、まあ、バンパーというかはい、なんかクラウンみたいな車だったと思うんですけどね、えー、もうあっちの方が傷ついて本当に申し訳ないなと、はい、そんなことがありましたっていう話をいつかしてみようかなと思ってましたということで、まあ、なんだかんだ走ってきましてですね、えー、この辺りが能代市のいわゆる中,中心部えー、に近いところになってます、えー、この、まあ、右手に見えるのがイオンいわゆる、えー、旧ジャスコ、えーまあ、イオンですか、まあ、ここを右手に曲がると、えー、いわゆる飲み屋街も兼ねた商店街みたいな感じで柳町っていうのがあるんですけど、えー、今回はここを左折してみ、えー、ようかと思いますあっていうかこのこの辺りよく動画にしちゃってるような気がしますねまあ私の大好きな大正園もなんか前にタレで飯食うとかいう話をしたことがありました。はい。で、あでも大正園よりもですね、この右手の、えー、この辺りのこの右手のこの建物ですか、えー、2階に窓が2つあった建物、えー、その昔、軽食屋さんやってたんですけど、まあ、能代工業通うときはそこに朝、えー、通って、えー、軽食屋さんによって、えー、いわゆるささみ的なものとあと鶏の皮の何ていうんですかね焼き鳥みたいなやつですかそれをよく食べてから、えー、学校に行ったり昼休みとかそこに食いに行ってライスとささみでご飯を食べたりはいそんなことしてましたもう値段も確か100円くらいで、はい、すごくリーズナブルな価格だったかと思いますということでえー、ここから、えー、左手の城公園を、えー、過ぎまして、ここから先がですね、えー、いわゆる能代市清助町という、えー、町があるんですけども、えー、この辺りが、えー、この左手の、ま、能代公園から直接降りてくることができる町になっておりましてですね、えー、この辺り
あと昔はもうちょっとこう古い家が立ち並んでるなーっていうイメージだったんですけど、えー、この日に通った時はですね結構家が新しい家が建っててでまあ古い,なんていうかなこの右手にある家とかですかねこの辺りの、えー、風情のある家と、えー、ちょうどいい、えー、感じで、えー、同居してる、まあ、本当何ていうんですかね能代の、えー、中心地に、えー、なんていうかふさわしいというか、まあ、本当ちょうどいい街になっているかと思いますというか私のじ実家というか家がもっと田舎にあってこんな家がひしめき合って建っているわけじゃないので、まあ、この辺り来ると本当にあなんか羨ましいなとか思いながらこの辺りをよく散歩してた気がしますあでまあその、まあ、高校生の頃はよくこの左手に、えー、野代公園あるんですけどここから降りてきてここから、えー、いわゆる子供館っていうところなんですかねその辺行ったり、えーあと総合体育館の噴水を見に行ったりしてよく時間を潰したりしておりましたはい何やってるんですかね勉強してた方が良かったかなと思うんですけどはいということで、えー、ここを、えー、右手に、えー、曲がりまして、まあ、もう一本の能代、えー、の,の中,中心部ってわけじゃないですけど、まあ、この辺りも、えー、ちょっとした、えー、町になってましてこの辺りにですね、えー、いわゆる小野善さんっていうえーはい、いわゆるコンビニ的なところが昔あってそこに、えー、コンビニなんですかねまあちらちら行ってた記憶がありますでうんぜんさんはなんかこの日試合見たら、えー、まだ、えー、やってるようだったんですけど、えー、聞いたところによると、えー、電吉というあっ電吉というで丸吉みたいな、えー、飲み屋さんがえー、最近というか数年前に、えー、閉店したそうで昔よくそこで、えー、居酒屋電気さんなんですけどそこでお酒を飲んでですね、えー、まあ最初は電気地スタートみたいなそんなところがあってよくあそこで飲んでたので亡くなったのがちょっと寂しいなと思いますでそこで働いてた店員さんも、えー、ちょっといろいろ不幸があった方もいたそうで。何か不思議な感じがしました。はい、ということで、のしろしのせいすけ町でした。はい、ご視聴ありがとうございました。